nazywam się Katarzyna Konieczna i chciałabym podzielić się z Tobą dzisiaj moją historią. Jak zaczęłam zmieniać moje życie, odpowiedzialnie i zuchwale, od kiedy poznałam Kamilę Rowińską. A to wideo, które teraz oglądasz, bierze udział w konkursie Kamili po sukces z Rowińską. Usłyszałam o Tobie, Kamilo, po raz pierwszy kilka lat temu, kiedy mieszkałam jeszcze w Poznaniu od koleżanki z pracy, która wzięła udział w szkoleniu Kobieta Niezależna. Byłam wtedy jak ta mała roślinka, nieświadoma niczego. Nie znałam Ciebie jeszcze wtedy i bardzo zaintrygował mnie ten temat. Postanowiłam go zbadać. Byłam wtedy dosyć niepewną osobą i nie potrafiłam wziąć sprawy w swoje ręce. Moim największym marzeniem była przeprowadzka do Berlina. Jednak bardzo się bałam i nie czułam jeszcze, że podołam temu zadaniu. Usłyszałam od Ciebie wtedy po raz pierwszy o ćwiczeniu coachingowym Koło Życia. Zrobiłam je i jasno z niego wynikało, że moim największym marzeniem jest przeprowadzka do Niemiec. Podjęłam decyzję i zaczęłam działać. W listopadzie 2017 roku przeprowadziłam się do Berlina i zaczęłam tutaj pracę jako trener w dziale obsługi klienta Zalando dla konsultantów, którzy rozmawiają z klientami z całej Europy. Pierwszą książką, którą przeczytałam, była Kobieta niezależna, która pokazała mi, jak wiele osiągnęłam w życiu, ale jak dużo mogę jeszcze zmienić. Na pierwszy rzut poszły finanse, ponieważ zawsze miałam z tym problem. Nigdy nie potrafiłam oszczędzać, zawsze brakowało mi pieniędzy. Podzieliłam mój budżet metodą sześciu słoików, którą opisujesz w Kobiecie Niezależnej i zaczęłam mieć pierwsze oszczędności. Zaczęłam rosnąć w siłę, tak jak ta roślina, która już jest trochę większa. Dziś mam poduszkę bezpieczeństwa, oszczędności, zarządzam moim mieszkaniem na wynajem oraz tworzę budżet miesięczny, który pomaga mi osiągać moje cele i spełniać marzenia. Kolejnym etapem na mojej ścieżce rozwoju była kobieta asertywna i kurs online z asertywności. To także nie była dziedzina życia, z której byłam kiedyś dumna. Nie potrafiłam mówić nie, nie potrafiłam odmawiać, a często moje potrzeby i oczekiwania lądowały na samym końcu listy. Kurs asertywności pokazał mi, jak tworzyć komunikat asertywny. Zaczęłam ćwiczyć, zaczęłam wprowadzać to w życie i czułam się o wiele lepiej. Rosłam, jak ta roślina, którą teraz widzisz. Ćwiczyłam. I oczywiście, że było tak, jak mówiłaś, straciłam kilku przyjaciół, straciłam też niektórych znajomych. Ale ostrzegałaś, byłam na to gotowa. Na początku 2019 roku usiadłam jak co roku do ćwiczenia koło życia i postanowiłam wypisać cele na nowy rok. W części Czas Wolny napisałam moje największe marzenie od kilku lat, czyli samotną podróż do Tajlandii. Jednak bardzo się bałam i nie do końca wierzyłam w to, że jestem w stanie podołać temu, by zorganizować taką podróż. Jednak zapisane marzenie ma jakiś inny wydźwięk. Zaczęłam działać, podjęłam decyzję i zorganizowałam urlop. Zaoszczędziłam pieniądze metodą sześciu słoików i kupiłam bilety. W grudniu 2019 roku poleciałam na trzy tygodnie do Tajlandii i było to spełnienie jedno z moich największych marzeń. Wtedy zrozumiałam, że jak ta roślina, spełnianie kolejnych celi na naszej drodze życia jest jak taka... Podpórka, którą otrzymujemy i ona daje nam dużo siły do kolejnych zadań i do realizowania kolejnych celów. W 2020 roku skupiłam się na sobie. Po powrocie z Tajlandii byłam już bardziej pewna siebie i asertywna. Znałam swoje potrzeby i oczekiwania. Sytuacja wymuszona lockdownem pomogła mi skupić się na sobie. Przeczytałam jedną z Twoich kolejnych książek, Zasługujesz na sukces i zaczęłam zastanawiać się nad tym, jak pokierować swoją ścieżkę, ścieżką kariery. Było to kolejne umocnienie. Zrobiłam również test Kalupa, który pokazał mi, jakie mam talenty, o których już wiedziałam, ale też e, pokazał mi dziedziny, w których jestem naprawdę dobra. W ten sposób rozwijałam się i skupiałam się na sobie. 
Ten rok był dla nas trochę dziwny, dlatego um, postanowiłam zadbać o siebie i pielęgnować moje potrzeby i oczekiwania. Pod koniec 2020 roku wykupiłam również kolejne mis sprzedaży, ponieważ jest to temat, w którym chciałabym się rozwijać. Wiedziałam, że zdobędę nowe kompetencje, a każdy Twój kurs online daje mi bardzo dużo nowej wiedzy. Nadal z nim pracuję. Na początku 2021 roku po raz kolejny usiadłam do koła życia i zastanowiłam się nad tym, jakie cele chciałabym osiągnąć w tym roku. Moje cele zapisałam w planerze RWC. A wiem, że cele zapisane mają moc. I jeśli naprawdę w to wierzymy i pracujemy nad naszym sukcesem, to jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko. Oglądając Twoje Power Poniedziałki, czytając Twoje książki i robiąc Twoje kursy online, Kamilo, czuję, że się rozwijam, czuję, że jestem kobietą niezależną i wiem, że zawsze już tak zostanie. Dziękuję Tobie bardzo za to, że jesteś, za to, co robisz dla innych kobiet i cieszę się, że kiedyś pokazałaś mi ćwiczenie koło życia, które tak wiele zmieniło w moim życiu. I wiem, że jeśli inwestujemy w siebie i inwestujemy w nasz samorozwój, to kiedyś urośniemy do rozmiarów tej rośliny. Ona też potrzebuje podpórki, ale ma już e, dużo małych w koło, które patrzą i przyglądają się. Także cieszę się, że dajesz ten wzór innym. Dziękuję Ci, że jesteś i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na żywo. Do zobaczenia.